வணக்கம் நம்ம இந்த வீடியோவில் ப்ராப்ளிட்டி அண்டு ரேண்டம் ப்ராசஸோட யூனிட் த்ரீயில் டூ மார்க் கொஸ்டின்ஸ் பார்க்கலாம் உங்களுக்கும் சிஎஸ்சி ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கும் பெரிய வித்தியாசம் இல்லை தேர்ட் யூனிட் பொறுத்த வரை உங்களுக்கு ஒரு டாபிக் எக்ஸஸாக இருக்கும் உங்களுக்கு அவங்களுக்கு இருக்காது அதாவது ரேண்டம் டெலிகிராஃப் சிக்னல் ப்ராசஸ் உங்களுக்கு எக்ஸஸ் மற்றபடி அவங்களுக்கு உங்களுக்கும் ஒரே கொஸ்டின்ஸ் தான் ஒரே மாதிரி கொஸ்டின்ஸ் தான் வருது உங்களுக்கு வேணும்னா அந்த பிள்ளைங்களோட டூ மார்க்ஸ் வீடியோஸும் பார்த்துக்கோங்க இதில் வந்து உங்களோட கொஸ்டின் பேப்பரில் கேட்ட கொஸ்டின்ஸ் மட்டும் நான் கலெக்ட் பண்ணியிருக்கேன் பாருங்கள் உங்களுக்கு அதிகமாக ரிப்பீட்டட் கொஸ்டின்ஸ் இருக்குது ஓகேங்களா கன்சிடர் ஏ ரேண்டம் ப்ராசஸ் எக்ஸ் ஆஃப் டி ஈக்குவல் டு காஸ் ஆஃப் டி ப்ளஸ் ஃபைவ் வேர் ஃபைவ் இஸ் த யூனிஃபார்ம் ரேண்டம் வேரியபிள் இந்த இன்டர்வல் மைனஸ் ஃபைவ் பை டூ டூ ப்ளஸ் ஃபைவ் பை டூ செக் வித் ஆர் த ப்ராசஸ் இஸ் ஸ்டேஷ்னரின்னு கேட்டிருக்காங்க இன்னொரு கொஸ்டின் பேப்பரில் டிஃபைன் ஸ்டேஷ்னரி ப்ராசஸ்ன்னு கேட்டிருக்காங்க ஸோ ஸ்டேஷ்னரி ப்ராசஸ்னா என்னன்றது நான் இங்கே சொல்கிறேன் அதுக்கான டெஃபினேஷனாகவும் இதை நீங்கள் படிச்சுக்கலாம் ஏ ரேண்டம் ப்ராசஸ் எக்ஸ் ஆஃப் டி இஸ் செட் டு பி ஸ்டேஷ்னரி இஃப் இ ஆஃப் எக்ஸ் ஆஃப் டி இஸ் கான்ஸ்டன்ட் வேரியன்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ் ஆஃப் டி இஸ் கான்ஸ்டன்ட் ஒரு ரேண்டம் ப்ராசஸோட மீனும் வேரியன்ஸும் கான்ஸ்டண்ட்டாக இருந்தால் அதுதான் நம்ம ஸ்டேஷ்னரி ப்ராசஸ்ன்னு சொல்கிறோம் மாறாமல் கான்ஸ்டண்ட்டாகவே இருக்கும்போது அதை நம்ம ஸ்டேஷ்னரின்னு சொல்கிறோம் ஓகேங்களா ஸோ இப்போ இவங்க என்ன சொல்லியிருக்காங்க இது ஸ்டேஷ்னரியான் செக் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா நம்ம இந்த எக்ஸ் ஆஃப் டிக்கு மீனும் வேரியன்ஸும் கண்டுபிடிக்கணும் ஃபஸ்ட்டு லேட்டஸ்ட் ஸ்டார்ட் டு ஃபைண்ட் த மீன் ஃபார் எக்ஸ் ஆஃப் டி மீன்னா என்ன அர்த்தம் இ ஆஃப் எக்ஸ் ஆஃப் டி எக்ஸ் ஆஃப் டின்றது காஸ் ஆஃப் டி ப்ளஸ் ஃபைவ் இங்கே எது நமக்கு ரேண்டம் வேரியபிள் ஃபைவ் தான் ஃபைவ் தான் ரேண்டம் வேரியபிள்னா ஃபை ஃபைவ்க்கு மட்டும் நம்ம இ போட்டால் போதும் ஆனால் ஃபைவ் தனியாக இல்லையே காசுக்குள்ள இருக்கு இல்லையா அப்போ இது போல் தனியாக இருந்தால் அதுக்கு மட்டும் இ போட்டுக்கலாம் இப்போ வந்து ஏ இன்ட்டு காசுன்னு கொடுக்கும்போது ஏ ரேண்டம் வேரியபிள் இருந்தால் இ ஆஃப் ஏ இன்ட்டு காசு ஒரு கான்ஸ்டன்ட்னு வெளியில் எடுத்துடலாம் ஆனால் இங்கே நம்மளோட ஃபைவ் காசுக்குள்ளே இருக்கிறதுனால நம்ம அப்படி தனியாக அதுக்கு மட்டும் போட முடியாது அப்போ என்ன பண்ணணும் இந்த இன்டெக்ரேஷன் ஃபார்ம்லாம் போடணும் ஃபைன்றது யூனிஃபார்ம் ரேண்டம் வேரியபிள் இந்த இன்டர்வல் கொடுத்ததுனால எஃப் ஆஃப் ஃபைவ் என்ன ஒன் பை பி மைனஸ் ஏ போடும்போது ஒன் பை பையன்றது நம்மளோட எஃப் ஆஃப் பை ஓகேங்களா ஸோ இந்த எஃப் ஆஃப் பையில் எஃப் அப்போ நம்மளோட இ ஆஃப் சம்திங் வேணால் என்ன ஃபார்ம்லாம் இன்டெக்ரல் இ ஆஃப் என்ன டேர்ம் இருக்கோ காஸ் ஆஃப் டி ப்ளஸ் ஃபைவ் எஃப் ஆஃப் ஃபைவ் டி ஃபைவ் எஃப் ஆஃப் ஃபைவ் வந்து ஒன் பை ஃபைவ் வெளியில் எடுத்துருங்க இந்த இன்டர்வலில் காஸ் ஆஃப் டி ப்ளஸ் ஃபைவை இன்டெக்ரேட் பண்ணிங்கன்னா சைன் ஆஃப் டி ப்ளஸ் ஃபைவ்னு வரும் ஃபைவ்க்கு லிமிட்டை சப்ஸ்டியூட் பண்ணிங்கன்னா இது போல் வரும் இந்த இடத்துல சைன் ஆஃப் டி ப்ளஸ் ஃபைவ் பை டூன்னு எழுதிக்கலாம் இதை இதை ஃபைவ் பை டூ ப்ளஸ் டின்னு எழுதிட்டு இங்கே ஃபைவ் பை டூ மைனஸ் டின்னு எழுத எழுதுறதுக்காக அதாவது ஃபைவ் பை டூ ப்ளஸ் தீட்டா மைனஸ் தீட்டா இருந்தால் தான் நம்ம அந்த ஏ ஆல் சில்வர் டீ கப்ஸ்ன்ற அந்த கான்செப்ட் யூஸ் பண்ண முடியல அதுக்காக நான் என்ன பண்ணுறேன்னா இதிலேருந்து ஒரு மைனஸை வெளில எடுத்துட்டுனா சைன் ஆஃப் மைனஸ் தீட்டா மைனஸ் சைன் தீ சைன் தீட்டா இல்லையா அப்போ ரெண்டும் சேர்ந்து ப்ளஸ் ஆகிடும் இப்போ சைன் ஆஃப் ஃபைவ் பை டூ ப்ளஸ் தீட்டா சைன் ஆஃப் ஃபைவ் பை டூ மைனஸ் தீட்டான்னு இருக்குது ஸோ இந்த இடத்துல ஃபைவ் பை டூன்னு வரும்போது சைன் வந்து என்னவா மாறிடும் காசாக மாறிடும் ஃபைவுக்கும் டூ பைக்கும் மாறாது ஃபைவ் பை டூக்கும் த்ரீ பை பை டூக்கும் மாறும் சைன் காசாக மாறும் எஸ் இந்த சைனும் காசாக மாறும் ஸோ இப்போ ரெண்டுமே காசுன்னு தெரிஞ்சாச்சு ஓகேங்களா இப்போ பை பை டூன்றது இந்த பை பை டூன்றது நைன்டி டிகிரி இந்த கோடு இல்லையா ப்ளஸ் தீட்டானா பை பை டூ கூட கொஞ்சம் ஆட் பண்ணும்போது அது செகண்ட் குவாட்ரண்டில் வரும் இங்கே சைன் வந்து பாசிட்டிவ் அப்போ இங்கே ப்ளஸ் காசு தான் வரும் இங்கே ஃபைவ் பை டூ மைனஸ் தீட்டானும் போது ஆல் ட்ரிக்னாமெட்ரிக் ஃபங்க்ஷன்ஸும் இங்கே பாசிட்டிவ் தான் அப்போ இது காஸ்டி ஸோ த ஆன்சர் இஸ் டூ காஸ்டி டிவைட் பை பைன் வரும் இது கான்ஸ்டண்ட்டாக இல்லை டீ இருந்ததுன்னா அது கான்ஸ்டன்ட் இல்லை அப்போ விச் இஸ் நாட் ஏ கான்ஸ்டன்ட் தேர் ஃபார் கிவன் ரேண்டம் ப்ராசஸ் இஸ் நாட் ஸ்டேஷ்னரின்னு முடிக்கும் ரொம்ப பெரிய கொஸ்டின் தான் எயிட் மார்க் கூட கொடுக்கலாம் பட் உங்களுக்கு டூ மார்க் தான் கேட்டிருக்காங்க அடுத்த கொஸ்டின் பாருங்கள் ஏ ஹாஸ்பிட்டல் ரிசீவ்ஸ் ஆன் ஆவரேஜ் த்ரீ எமர்ஜென்சி கால்ஸ் இன் ஏ டென் மினிட்ஸ் இன்டர்வல் ஸோ இங்கே பாருங்கள் டென் ஒரு டைம் இன்டர்வலில் எமர்ஜென்சி கால்ஸை கவுண்ட் பண்ணுறாங்க கொடுத்துருக்க டைம் இன்டர்வலில் நம்பர் ஆஃப் அரைவல்ஸை கவுண்ட் பண்ணுறதுக்கு பேர் என்ன பாய்ஸான் ப்ராசஸ் இப்போ நம்ம என்ன தான் யூஸ் பண்ணி ஆகணும்
3 calls na 1 minute ku enna pannala 3 by 10 minutes 10 calls nu vandrum appo lambda is equal to 3 by 10 nu vandrum lambda 3 by 10 na avanga enna ketirukanga adhe 10 minutes interval la da nammala at most 3 calls varadhukana probability ketirukanga so appo t ku badala 10 nu lambda ku badala 3 by 10 nu podumbodhu indha formula la indha formula ungalku theriyala adhu vandu e power minus 3 ena 10 10 cancel aidum uh, 3 power n divided by n factorial at most 3 calls na enna kandupidikkanum probability for x of t less than or equal to 3 appo 0 1 2 3 innu potu simplify panneena ungalku answer 13 into e power minus 3 nu varum next define margo process na indha question ella question paper la thirumba repeat agum okayla uh, define margo process na margo process is a random process in which future behavior depends only on the current behavior not uh, behaviors on the past ne edikonga example venna ketanga na ninga snake and ladder game edikalam in the introduction le idala paathirukom laya adutha define white sand stationary process white sand stationary process na enna mean constant ah irukonum auto correlation function should be a function of tau avula dhaan adoda definition adutha if the customer arrive at a bank according to a poison process with mean 2 per minute find the probability that during 1 minute interval no customers arrives na ketirukanga ninga lambda paarenga enna 2 per minute 1 minute 1 1 minute ku dhaan arrival rate kuduthirukanga so lambda is equal to 2 per minute adutadhu namba enna kandupidikkanum probability nu ketadhala namba probability formula edikonga e power minus lambda t lambda t power n divided by n factor if poisson process kana formula here n runs from 0 1 2 3 to etc okayla inga lambda is equal to 2 nu avanga ketrunda question 1 minute interval la ketadhala namba t is equal to 1 nu substitute pannumbodhu nammoda inda value ipdi maarirum formula ipdi maarirum okayla avanga ketrunda vishayam enna 1 minute interval la customers e illama irukadhukana probability appo ena கண்டுபிடிக்கணும் நம்ம probability for x of 1 is equal to 0 கண்டுபிடிக்கணும் போட்டீங்கனா உங்களுக்கு आंसर e power minus 2 னு வரும் ஓகேங்களா சோ இதோட நம்ம 3rd யூனிட் முடிச்சிடுறோம் 4th and 5th unit uh, i will try to upload very soon ஓகேங்களா थैंक यू